আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মারজিয়া মিরা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম বিশ্বকাপে বিকেলে সৌদি আরবের মুখোমুখি আর্জেন্টিনা প্রতিটি মুহূর্ত রাঙাতে চান লিওনেল মেসি বাংলাদেশ সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতদের মন্তব্য করতে বাধ্য করে কিছু গণমাধ্যম বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান বৃহস্পতিবার যশোর যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী জনসভা দিয়ে নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ থেকে হজে যাওয়ার সুযোগ পাবেন এক লাখ তিরিশ হাজার মুসল্লি জানালেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শুনছিলেন সংবাদ শিরোনা শুরুতেই বিশ্বকাপ ফুটবলের খবর বিশ্বকাপ জেতার শেষ সুযোগ তাই প্রতিটি মুহূর্ত রাঙাতে চান সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার লিওনেল মেসি আজ সৌদি আরবের বিপক্ষে বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামার আগে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান আর্জেন্টাইন অধিনায়ক বিকেল চারটায় কাতারের লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়ামে শুরু হবে ম্যাচটি এস এম আশরাফের রিপোর্ট দোহায় সংবাদ সম্মেলনে ঢুকতে একদল আর্জেন্টাইন সাংবাদিক হাততালি দিয়ে স্বাগত জানালেন লিওনেল মেসিকে একজন ফুটবলারকে কতটা ভালোবাসলে বা শ্রদ্ধা করলে এমনটা করা যায় ফিফার জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে তা অবলোকন করলেন বাকি বিশ্বের সাংবাদিকরা পাশে থাকা মিডিয়া ম্যানেজারকে এমন মুহূর্ত সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় প্রত্যেকই চার অন্তত একটি প্রশ্ন করতে তবে সে সুযোগ সবার হয়নি সাতবারের বিশ্বসেরা ফুটবলার মেসি যা বলেছেন তাতে তার সমর্থকদের স্বপ্নের পরিধিটা আরও বেড়ে যাবে এটা সম্ভবত আমার শেষ বিশ্বকাপ বহুদিন ধরে আমাদের লালিত স্বপ্ন পূরণ ও স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য এটাই শেষ সুযোগ এর বাইরে বিশেষ আর কিছুই না শক্তিমত্তা কিংবা ইতিহাস কোনো বিবেচনাতেই সৌদি আরবকে শক্ত প্রতিপক্ষ বলা যায় না তবে প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়ে ভেবে নিজের স্বাভাবিক খেলায় ব্যাঘাত ঘটাতে চান না আর্জেন্টিনার জার্সিতে সর্বোচ্চ গোলের মালিক আমার বয়স বেড়েছে এখন আরও পরিণত আমি যতটা সম্ভব নিতে চাই চূড়ান্ত তীব্রতা নিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে চাই মেসি যখন সংবাদ সম্মেলনে বাহিরে সমর্থকরা তখন আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা আওয়াজে গলা ফাটাচ্ছেন তবে দলের প্রথম অনুশীলনে যোগ না দেয় তিনি শতভাগ ফিট কিনা এমন গুঞ্জন যখন চারদিকে তখন নিজেই আশ্বস্ত করলেন তার অবস্থা নিয়ে আমি খুব ভালো আছি আমার মনে হয় এখানে এসেছি খুব ভালো ছন্দ নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে ও শারীরিকভাবে আমার কোনো সমস্যা নেই অন্যদিকে ফিফাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে কিংবদন্তি ম্যারাডোনার কথা স্মরণ করে মেসি বলেন তার না থাকাটা অদ্ভুত অনুভূতি তবে তিনি আগেও যেমন আর্জেন্টিনার পাশে থেকেছেন এখন যেখানেই থাকুন দলের সঙ্গেই আছেন এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা প্রিয় দলের সমর্থনে দেশের বিভিন্ন স্থানে আনন্দ শোভাযাত্রা করছেন আর্জেন্টিনার সমর্থকরা রংপুর কুমিল্লা পটুয়াখালী এবং শরীয়তপুরের জার্সি গায়ে ও প্রিয় দলের পতাকা নিয়ে বাদ্যযন্ত্রের তালে মিছিল করেন তারা প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে এস এম আশরাফের আরেকটি রিপোর্ট কারো চোখে পাগলামি মনে হতে পারে বাড়াবাড়িও লাগতে পারে কিন্তু সত্যটা হল বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ের বড় একটা অংশ জুড়েই ফুটবল বিশ্বকাপ হলে এমন উন্মাদনায় মাতেন সমর্থকরা সারা বিশ্বের মতো ফুটবল জ্বর ছড়িয়ে যায় দেশের আনাচে কানাচে বিশেষ করে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল সমর্থকরা নিজেদের অবস্থান জানান দেন এভাবেই 
কুমিল্লায় এক হাজার ফুট দৈর্ঘ্যের পতাকে নিয়ে নিজ দলের সমর্থনে মনোহরগঞ্জের বরুলা গ্রামে আনন্দ মিছিল বের করেন লিওনেল মেসির ভক্তরা পটুয়াখালীতে একশো ফুট দৈর্ঘ্যের পতাকা নিয়ে পৌর শহরের ঝাউতলা থেকে বিভিন্ন সড়ক ঘুরে শোভাযাত্রা শেষ হয় লঞ্চঘাট এলাকায় আকাশি নীল রঙে শিশু কিশোর তরুণ তরুণীদের এক মিলন মেলায় রূপ নেয় গোটা এলাকা একই দৃশ্য রংপুরও এ যেন এক বুয়েন্স অ্যাডস আর্জেন্টিনার জার্সি ও পতাকা হাতে মেসি মেসি চিৎকারে সমর্থকরা মাতেন আনন্দ উচ্ছ্বাসে শরীয়তপুরে মোটর শোভাযাত্রায় প্রিয় দলের জার্সি ও পতাকা নিয়ে মিছিল করেন আর্জেন্টান সমর্থকরা জয়পুরহাট উপজেলা আর্জেন্টিনা সমর্থক পরিষদ নগরীর খেতলাল সরকারি মডেল পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠ থেকে এক শোভাযাত্রা বের করে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে আবারও জড়ো হয় ভক্তরা এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন দেশের কিছু গণমাধ্যম বাংলাদেশ সম্পর্কে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের মন্তব্য করতে বাধ্য করে এ ব্যাপারে সবাইকে আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি সকালে সিলেটের জেলা সাহিত্য মেলায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন তার মতে নিজের ঘরের বিষয় অন্যের কাছে বলাটা লজ্জাজনক এ সময় পুলিশের চোখে স্প্রে করে জঙ্গি ছিনতাইয়ের ঘটনা স্রেফ দুর্ঘটনা বলেও মন্তব্য করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আপনার বিদেশেও আমেরিকান মতো দেশে তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আসামি ধরা পড়ে আমাদের দেশে আগে এরকম নিয়ম ছিল এখন কিন্তু আসামি আর রেহাই পান না যশোরে বৃহস্পতিবার জনসভার মধ্য দিয়ে আগামী জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিএনপির যে কোনো গণসমাবেশের চেয়ে বড় জমায়েত করতে চায় ক্ষমতাসীন দলটি এদিকে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমন উপলক্ষে গোটা দক্ষিণাঞ্চলের নেতাকর্মীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে প্রাণচাঞ্চল্য যশোর থেকে শাহনারা বেগমের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আপেল মাহমুদ চব্বিশ নভেম্বর যশোরের শামস উল হুদা স্টেডিয়ামে আয়োজিত আওয়ামী লীগের জনসভায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা জনসভাকে সফল করে তুলতে ব্যস্ত সময় পার করছেন জেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা কয়েক লাখ মানুষের জমায়েতের লক্ষ্য নিয়ে প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছে দলটি এই জনসভার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এই স্থানে প্রায় লক্ষাধিক লোকের বসার স্থান আছে আমাদের ব্যাপক প্রস্তুতি আছে আমাদের প্রথম অবস্থায় আমাদের আশা করেছিলাম ছয় লক্ষ লোকের সমাবেশ হবে বর্তমান অবস্থায় আমাদের দশ লক্ষ অধিক লোক এখানে সমাবেশিত হবে এদিকে প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মাঝেও দেখা দিয়েছে নতুন আশা মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের নামে সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ভবদহের জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসন সহ নানা সমস্যা ও দাবি প্রধানমন্ত্রীর নজরে আনতে চান এলাকাবাসী বিমানবন্দরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভারতের সাথে যোগাযোগের জন্য তাই এটিকে আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দর করা হোক সমাবেশ স্থলের নিরাপত্তায় সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসন সবশেষ দু হাজার সতেরো সালের একত্রিশ ডিসেম্বর যশোর ঈদগা মাঠে নির্বাচনে জনসভায় অংশ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা বিএনপির শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে ভীত হয়ে সরকার হামলা মামলা দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে চাইছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর 
সরকার দলীয় সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপি সভাপতি রোমানা মাহমুদকে দেখতে তার রাজধানীর আসাদ গেইটের বাসায় গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুলের ভাষায় দুর্নীতি ও লুটপাটের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ দেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে বাংলাদেশ থেকে এবার হজে যাওয়ার সুযোগ পাবেন এক লাখ তিরিশ হাজার মুসল্লি যা গতবার ছিল ষাট হাজার সৌদি আরবের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে এটিএন বাংলাকে জানিয়েছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান দুলাল তিনি আরও জানান যারা আগে নিবন্ধন করেছেন তারা অগ্রাধিকার পাবেন মাহবুব কবির চাপলের রিপোর্ট নিবন্ধন করেও হজে যেতে পারেননি হাজার হাজার মুসল্লি কারণ করোনার কারণে গেলবার বাংলাদেশ থেকে ষাট হাজার মুসল্লিকে হজের সুযোগ দেয় সৌদি আরব ইসলামের অন্যতম এ ফরজ আদায়ে মুখিয়ে আছেন অনেকেই এ নিয়ে সৌদির সাথে দেনদরবার করেছে সরকার পাওয়া গেছে সবুজ সংকেত এবার এক লাখ তিরিশ হাজারের মতো মুসল্লি হজের সুযোগ পাবেন বলে জানালেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আমাদের সাথে যে আলোচনা হয়েছে সে আলোচনার মধ্যে আমরা এটা বুঝতে পারছি যে এবার আমাদের পূর্ণাঙ্গ হজ হবে অর্থাৎ সবাই যেতে পারবে আর কি এবং পঁয়ষট্টি বছরের বারটাও হয়তো বা এটা উইড্র করবে যদি কোনো আল্লাহর কোনো গজব নাদিল না হয় আমরা এবার আশা করছি যে এক লাখ তিরিশ হাজারের মতো আমরা পেতে পারি প্লাস মাইনাস হতে পারে এই কারণেই সৌদি গভর্নমেন্টের সাথে বা গভর্নমেন্টের এমিউ হয়েছে তেরোই নভেম্বর অ্যাজ পার রুল হলো এটা যে সিরিয়াল যার যেটা আছে সেই সিরিয়ালে এসে যাবে এটাকে অতিক্রম করার কোনো সুযোগ নেই গেলবার সরকারি বেসরকারি প্যাকেজে হজে যেতে পাঁচ লাখের বেশি টাকা খরচ হয়েছে মুসল্লিদের তবে এবারেরটা এখনও নির্ধারণ হয়নি ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জানান প্রতারণা বন্ধে এজেন্সিগুলোকে রাখা হবে কঠোর নজরদারিতে হজ আইন দুই হাজার একুশ পাশ হয়েছে এই আইনের আওতায় যদি কেউ যে কোনো ধরনের অপরাধ করুক না কেন সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ এদের জরিমানার থেকে আরম্ভ করে জেল দেওয়ার সেই সক্ষমতা রাখা হয়েছে ইতিপূর্বে তো আমরা অনেকগুলো নিয়েছি অনেকগুলো আপনার তিন বছরের সাসপেন্ড করেছি পাঁচ বছরের সাসপেন্ড করেছি তারপরে দশ হাজার দশ লাখ টাকা জরিমানা পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা তারপরে কতগুলো একবারে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এরকম অনেক কিছু করা হয়েছে ইতিপূর্বে রুট টু মক্কা সার্ভিসের আওতায় ঢাকায় ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করে নির্ধারিত বিমানে সৌদি আরবে যেতে পারবেন হজ যাত্রীরা তাদের আর কোনো কষ্ট হচ্ছে না মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা বীজ উৎপাদন কেন্দ্রের সংরক্ষিত গম ও বড় ধানের বীজ বিএডিসির বিক্রয় কেন্দ্রে সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন ঠাকুরগাঁয়ের কৃষকরা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার মৌখিক নির্দেশে বীজ সরবরাহে পরিবহন ঠিকাদারের কাজ স্থগিত রাখা হয়েছে তবে পরিবহন ঠিকাদারের অভিযোগ লিখিত কার্যাদেশ পেলেও সিন্ডিকেটের ইশারায় বীজ সরবরাহ স্থগিত রেখেছে কর্তৃপক্ষ এদিকে সময় মতো বীজ না পেলে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা করছে কৃষি বিভাগ সরকারি বীজে ফলন ভালো হওয়ায় সেই বীজে বেশি নির্ভরশীল কৃষকরা তবে হঠাৎ করে বিএডিসি বীজ সরবরাহ বন্ধ করে দেয় গম ও বড় আবাদ নিয়ে দুশ্চিন্তায় কৃষিজীবীরা সময় মতো যদি বীজ না পাই তাহলে আমাদের ফলন একেবারে খুবই কম হয় এই বছরে বীজ পাব কি না সন্ধ আছে জমি তৈরি করতেছি বেশি লেট হলে আমাদের ফলন কম হবে বীজ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ দরপত্র কমিটির মূল্যায়ন শেষে দশ নভেম্বর কার্যাদেশ পেয়ে বীজ সরবরাহের কাজ শুরু করা হয় কিন্তু হঠাৎ বীজ সরবরাহ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় কর্তৃপক্ষ দশ তারিখ আমাকে কার্যাদেশ দেওয়া হয় হঠাৎ করে আমার কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কৃষকরা ঠিক মতো এখন আমি বীজ সরবরাহ করতে পারতেছি না এতে 
জেলা কৃষি বিভাগ ও ঠাকুরগাঁও শিবগঞ্জ বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন কেন্দ্রের কর্মকর্তারা বলছেন বীজ সরবরাহ বন্ধের বিষয়টি তাদের জানা নেই সরকারি পর্যায়ে এখন পর্যন্ত যে বীজ এটা বিএডিসি সরবরাহ করে থাকে আর বিএডিসি বীজ সংক্রান্ত কোনো জটিলতার বিষয়টা আমাদের জানা নেই ডিসেম্বরের পনেরো তারিখও যদি পার হয়ে যায় কোনো কারণে সেক্ষেত্রে ফলনের প্রভাব করতে পারে চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে সম্ভবত বীজ পাবে না এটা জেলা কৃষি বিভাগের তথ্য মতে চলতি মৌসুমে চুয়াল্লিশ হাজার ছশো নিরানব্বই হেক্টর জমিতে গম আবাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিপরীতে প্রয়োজন ছয় হাজার দুইশো মেট্রিক টন বীজ অন্যদিকে ষাট হাজার একশো পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে বড় আবাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রয়োজন এক হাজার মেট্রিক টন বীজ ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা এবার জানাবো ইস্পাহানি শেয়ার বাজার সংবাদ পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুটি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে এগুলো হচ্ছে সমতা লেডার কমপ্লেক্স ও এসএসি স্টিল এসএসি স্টিলের পরিচালনা পর্ষদের সভা আগামীকাল সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা এবং সমতা লেদার কমপ্লেক্সের পরিচালনা পর্ষদের সভা আগামী বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে চারটায় অনুষ্ঠিত হবে সভায় গত ত্রিশ জুন সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে এবার আল আরাফ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ বৈরী আবহাওয়া কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি ক্ষতিকর পোকা এবং ইঁদুরের আক্রমণে ক্ষতির সংখ্যায় পটুয়াখালীর আমন চাষিরা এবার প্রত্যাশা অনুযায়ী ফলন হয়নি আবার ধানের বাজার দরও নিম্নমুখী এ অবস্থায় বাজার দর বাড়ানো সহ মাঠ পর্যায়ে সরাসরি ধান কেনার দাবি জানিয়েছেন কৃষকরা পটুয়াখালী থেকে জাহিদ রিপনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় মৌসুমের শুরুতেই অনাবৃষ্টিতে চাষ সংকটে পড়েছে পটুয়াখালীর প্রায় দুই লাখ হেক্টর আমন জমি মৌসুমের শেষ সময়ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর ক্ষতিকর পোকা ও ইঁদুরের আক্রমণ চাষ উপকরণের উচ্চ বাজার দর এবং ধানের দাম নিম্নমুখী থাকায় ক্ষতির আশঙ্কায় পড়েছেন কয়েক হাজার আমন চাষী কিনে ধান তো দেয়নি আমার ভাই একখানি জায়গায় মনে হয় নর্মাল পনেরো থেকে আঠারো হাজার টাকা লস হয়েছে এটা ধান দেওয়া হয়েছে বিক্রি হয়েছে কিন্তু একখানি জায়গায় আশি নব্বই হাজার টাকা খরচ হইলে ধান বেশি ষাট হাজার পঁয়ষট্টি হাজার টাকা প্রাণী পুরতে আমাকে তবে এত কিছুর পরেও উপকূলীয় এ জেলা আমন উৎপাদনে আগের রেকর্ড ধরে রাখবে এমন আশা জেলা কৃষি বিভাগের আমাদের যে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা ছিল সেটি ছিল ছ লক্ষ পঁচিশ হাজার মেট্রিক টন ধান চলতি মৌসুমে জেলার প্রায় এক লাখ উনব্বই হাজার নয়শো পঞ্চাশ হেক্টর জমির মধ্যে উনব্বই হেক্টর জমিতে হাইব্রিড এক লাখ নয় হাজার পাঁচশো ছিচল্লিশ হেক্টর জমিতে উপসি এবং আশি হাজার তিনশো পনেরো হেক্টর জমিতে স্থানীয় জাতের ধান চাষ করা হয়েছে আর ধানের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার ধরা হয়েছে ছয় লাখ পঁচিশ হাজার মেট্রিক টন ব্যুরো রিপোর্ট আগামী বছর বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তার মডেল হয়ে থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড আতিউর রহমান ঠাকুরগাঁয়ের মানব উন্নয়ন ভাবনার শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন দেশে কোনো খাদ্য সংকট হবে না তার মতে অনেকে দেশে রিজার্ভ ঘাটতি ও খাদ্য সংকট সহ নানা বিষয় নিয়ে গুজব ছড়াচ্ছে তারা স্বার্থান্বেষী মহল এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে বলেও মন্তব্য করেন ড আতিউর রহমান আমাদের কৃষকের হাতে সেই সার পৌঁছে দিতে হবে এবং আমরা যদি এই কাজগুলো করতে পারি কৃষি নিয়ে আমার চিন্তা নেই এবং খাদ্য সংকট আমার হবে না এবার পার্টিক্স খেলার খবর
গ্যারেথ বেলের পেনাল্টিতে বিশ্বকাপে গ্রুপ বি এর ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এক এক গোলে ড্র করেছে ওয়েলস সোমবার আহমেদ বিন আলী স্টেডিয়ামে বল দখলে মার্কিনিরা এগিয়ে থাকলো গোলের সুযোগ বেশি করে তৈরি করে 64 বছর পর বিশ্বকাপ খেলতে আসা ওয়েলস তবে ম্যাচের 36 মিনিটের টিম উইয়ার গোলে শুরুতে এগিয়ে যায় গ্রেগ বেল হলটারের দল এরপর 81 মিনিটে পেনাল্টি পায় ওয়েলস আর তা থেকে গোল করে দলকে 1 পয়েন্ট পাইয়ে দেন সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ তারকা গ্যারেথ বেল এর আগে 2-0 গোলের জয়ে কাতার বিশ্বকাপ শুরু করে নেদারল্যান্ডস দোহার আলথোমামা স্টেডিয়ামে এ গ্রুপের ম্যাচে ইউরোপের দল নেদারল্যান্ডসের সাথে সমান তালে লড়াই করে আফ্রিকান প্রতিনিধি সেনেগাল আক্রমণ আর পাল্টা আক্রমণে জমে ওঠে খেলা কিন্তু প্রথমার্ধে কোনো দল গোলের দেখা পায়নি অবশেষে 84 মিনিটে ডি জং এর 12 বলে মাথা ছুঁয়ে দলকে লিড পাইয়ে দেন নেদারল্যান্ডসের ফরোয়ার্ড কোডি গাকপো খেলা শেষে ইনজুরি টাইমের নবম মিনিটে ডাচদের হয়ে দ্বিতীয় গোল করেন বোত্রি খেলোয়াড় ক্লাসেন আগামী 25 নভেম্বর ইকুয়েডরের বিপক্ষে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে টোটাল ফুটবলের জনক নেদারল্যান্ডস শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম আরেকবার বিশ্বকাপে বিকেলে সৌদি আরবের মুখোমুখি আর্জেন্টিনা প্রতিটি মুহূর্ত রাঙাতে চান লিওনেল মেসি বাংলাদেশ সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতদের মন্তব্য করতে বাধ্য করে কিছু গণমাধ্যম বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান বৃহস্পতিবার যশোর যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী জনসভা দিয়ে নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ থেকে হজে যাওয়ার সুযোগ পাবেন এক লাখ তিরিশ হাজার মুসল্লি জানালেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে